瞬間にあ,あった手はもうそのままブロックしたと思ったら切られてる恐るべきナイフ技に広渡辺はどう対応するのかいやすごいですけど広先生激しすぎませんすご技を食らいまくる石井東郷先生大丈夫なのもういつも通り本当<笑>普通です当たり前今日はジークンドー指定が見せる激烈技の数々ところで広先生ジークンドーには組手のような対人練習はあるのですかタッチゲームっていう僕が作ったんですけど、はいはいはい、要するに簡単簡単にこうスパーリングなんですけど、はいはい、もう本当に自由に自由にこうやるやるなんですああなるほどこういうい中でお互いにワードをやり合うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお恐怖心立っちゃうじゃないですか。確かに確かに。自然だと、うん。それを克服するためにまずこれでゲーム感覚を持って、持ってお互いに<笑>こんな感じで。これに慣れてきたら防具をつけて、グローブをつけてスパをガチンコスパやる。これ受けって発想はないわけですか、ね。あ、あります、あります。当然、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、かわすんだ。かわす。なるほど。兄さん、これね、どう先生が。鬼、鬼。鬼。鬼なんですよ、あの人。鬼。<笑>一対一のレッスンで、本当に鬼。ブルースリーのレッスンも鬼だったんですよ。それをそのまま僕にやってきてる。テッドウォン先生は、日本のセミナーではとっても優しかったそうですが。アメリカでは全く違ったのですか。セミナーのやっぱ顔。とは全然違う。顔を持たれていると。プライベートでも本当に。めちゃくちゃゃく厳しい例えばこう例えばミ,ミット持ってて<笑>あ、はいまあ、こうパーンって打ってこうパコーンって打って終わりなんですけどたまたまこう、まあ、ミットだとしてパーンってやってこうでこうなんですけど、はい、やった瞬間にパーンでて「あっ!」って言って積水反射ですよお普通「あっ!」ってなるじゃないですかなりますね、うん、普通こうなるんですよ普通なんですよ積水、うん、反射なんで、はい、受けるんじゃねえよかわせよって。ああ脊椎反射で全部かわさないといけないあなるほどこうなるんですよ確かに人間って自然に自然になるんですそ,そうですねそれを全部これ,これを自然にやれって言うんですから鬼ですよ<笑>でもできるようになったんで,でしかもこうやって喋ってる時に2008年ですけどああ喋ってる時こうやって喋ってる僕の頭ではまだ英語僕ベラベラじゃないんですけど、えー、まあ先生の言うこと8割ぐらいわかるんですよ、うん、でこの中で日本語直してます先生がバーッと言われてだってこうやって先生が言ってて今もうトークアウトです<笑>あ言ってトークいましたけどいきなりガーッて「おっ!」そうそうそう,そう<笑>全然継承者になるためのテストだったんです受けなかったらもう鼻ぶっ潰れてます<笑><笑><笑>テッドボーン先生はストリートファイトを想定して反射的にかわすことを重視していたのでしょうかかわすもう一つはカウンターホイール例えばナイフだったら、はい、腕で例えば受けますよね、はい、ほらもうどうやきらきらすげえこれ受けた受けた瞬間にあ,あった手はもうそのままあ切られちゃってだから、受けたら、受けたらすぐにこう接触して、ドーンって、で、こういう、こういう形。<笑>ちょっと
先生、やりすやりすぎないですか今の。<笑>いやこれぐらいでいつも教えてます。<笑>本当？うん、弟子にはこれぐらいで教えないとレベル上がらない。他の弟子は当然ある程度はあのー、まあセーブしてありますけど。石とか、まあ、あと何人かの弟子にはある程度は入れてやってその武術の技の怖さ例えば飛行をつく場合でも、はい、どこの,その首の急所とか、はいはいはい、こういう急所とか,、はい、とかは全部教えてます今先生がやられたのは G 訓導の技術重版部分の部分で入れてます G 訓導はあくまでも打撃だけなんですよ打撃だけなんです、ね、でもし組まれた時のためにって言ってデッドオン先生ってレスリングうまいんでブルース・リーはそこまでやってなかったんでデッドオンのジークンドはあの接近戦においての短い距離の殴りとあとそういう組み技の部分が入ってます、はい、これはだからまあ今は広渡辺のジークンドで僕のジークンドはまたこれにプラスアルファしてますあそうなんですか,<笑>か大丈夫ですかあ大丈夫ですはいでも全部僕結構激しいですよね。いやもういつも通りです。本当？普通普通,普通です。当たり前の,の当たり前のごとく当たり前のごとくパーンってこう感想の方パーンって入れて。これぐらいこれはなんかまた関節をどうですか？関節ですね。ジュファン軍はね六十九年の時点でブルースリーがもう。やめちゃったんですよ教えるでもったいないんで,で僕英春拳も別個に自分で習ったり、うん、中国武術も上海行って習いに行ったりとかいろいろムエタイも大国行って習いに行ったりとかいろいろマジでサバットもパリ行って習いに行ったりとかいろんなとこ行ってどういう人生なのか<笑>非常に気になりますよね<笑>それは<笑>もったいないんでだからブルース・リーがそこでやめちゃってテッドオン先生もそんな教えないしじゃあちょっと僕は改良しようかなと思ってだから例えばさっきのトラッピングでパーッとくるやつもっと早くてパーッと早っ2つえ何<笑>これ一瞬間から来てる十分もうここ押さえられてますおおでもそのまま足払わないでで終わっちゃうはいはあはあこういう感覚もこれパクサオって言うんですけど、ね、英春拳で、ジュファングーフのパクサオ。パクサオっていう手法、あの、防御、寸拳ですね。ここから、こういう形で、重心崩して。腕がいいような。弾かれる。で、その上で、パクッっていう。<笑>これも同じで、意識を、意識出しちゃうと、意識を出して、ほら受けられるんです,です、ね、これをなるべく自分の打ちまつりを意識を消すんですねだからあっ東郷元気バンってやるかこんな<笑>こんな感じでこんな感じでポンってやるとパソッと入っちゃうブルース・リーはこれができたヒロ先生のパンチはものすごく速いのに体はほとんど動いていませんね体幹使ってます体幹ね、はい、だからあの普通に体だけのあれでやると体だけのやつでやると大したことないですよ、はいはいはい、これが体幹を使うのに<笑>体幹をいやすごい悲鳴のすごいけどこれ<笑>胸骨がこうない<笑><笑>体幹使うのでやるとワンインチっていうかもうくっつけてとましたね今ね今のはこうだことゼロですねゼロゼロインチゼロでもこの体幹でこうってえーそう今望んでない望んでないけど。ジュクンドの原理だとただこれだけで押す押すんで効かないですね。これだけで効かないです。でこれ体幹これ脱力して体幹でこう持っていくと。おおこのこの中に入って。あ本当だ。これでもし配れちゃったら。でこうお互いにまずこうやってていきなり組んでくる組んできた人が入れてるあでそのままその時ですかこういうものも石井先生に受け継がれてい,教えてい,いってるわけですね、うん、これはブルース・リー海藻もテッド・オン先生もあんまりやってなかった部分かな、うん、だから僕のジークンドーとジュンファングーフの部分でさらにそれをこう発展させた部分ですね要するに身体スペックを上げるためにどうしたらいいかっていう稽古を結構考えてそれで心配
当然上がってくるわけですよそれをまた伝える黒ビワールドジークンドシリーズ2023まだまだ続きますお楽しみに<笑>エブリワンイザヒーローインクロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう